comme on va le voir, euh, tel que Manitou nous le euh, définissait. Et je pense que ce sont des mises au point euh, importantes qui, en plus, euh, vont euh, être un petit peu, en tout cas, utiliser euh, un bon nombre des euh, notions que nous avons apprises jusqu'à présent, euh, aussi bien lorsque nous avons euh, euh, étudié attentivement ce texte merveilleux euh, que Manitou écrivait en introduction à sa traduction euh, du livre du Rav Kook, Orotachuva, en tout cas les chapitres 4 du livre, euh, et il a, nous l'avons étudié abondamment, euh, écrit un tout petit texte, mais extrêmement dense, qui s'appelait euh, « La Teshuva », et je voudrais reprendre de là-bas euh, un point seulement qui va me, nous orienter dans la suite de notre étude ce soir. Euh, vous vous rappelez certainement que Manitou disait « l'histoire du monde est celle d'une tentative ». Et euh, le mot « tentative » en français, évidemment, on l'avait noté à ce moment-là, a une connotation très particulière qui ne va pas forcément euh, directement se... Euh, connecté avec une phrase qui vient un petit peu plus tard dans le texte où il dit « Le projet du Créateur réussira car le monde est traversé d'un courant d'âme, Israël, etc. » Qui dit, euh, en français en tout cas, « tentative euh, », peut-être que le mot hébraïque « nisayon » est différent, mais en français « tentative » dit quelque chose qui peut, euh, à Dieu ne plaise, être voué à l'échec. Et puis voilà qu'après il dit « Mais non !» Euh, le projet du Créateur réussira à coup sûr. Euh, la solution, nous l'avons, je pense, suffisamment approfondie, se trouve un peu plus loin dans euh, un paragraphe euh, ultérieur où il explique que Israël garde en sa mémoire ce qu'il appelle l'expérience des recommencements. Ça veut dire euh, euh, qu'il il peut y avoir chute, il peut y avoir échec euh, provisoire. Mais euh, cet échec provisoire et cette chute provisoire ne sont que des euh, nouveaux départs euh, qui vont prendre en compte euh, tous les enseignements euh, de la chute ou de l'échec euh, pour reconstruire quelque chose, recommencer quelque chose, recommencer euh, une, une identité humaine telle qu'elle sera capable euh, de réussir ce projet du Créateur euh, tel que nous l'avons longuement euh, détaillé dans nos cours précédents, ce que Manitou appelait le Ben Adam, c'est-à-dire l'homme euh, euh, qui va finalement réaliser le projet, euh, le, le, le pourquoi du monde, le pourquoi de la création de l'homme. Alors, ça c'est la première chose que je voulais euh, rappeler dans ce petit récapitulatif introductif, euh, à savoir euh, cette capacité euh, de l'homme Israël euh, de apprendre les leçons de l'histoire et euh, de, de, de réussir euh, à partir de là euh, le projet euh, qui est celui euh, du Créateur. Euh, nous avons ensuite étudié très longuement les, euh, euh, les, 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 les quelques premiers versets euh, du chapitre 4 de Bereshit de la Genèse concernant Caïn et Abel. Et là-bas, nous avons trouvé pratiquement à chaque mot, euh, nous avons découvert... Euh, Johan, est-ce que j'ai la main maintenant Est-ce que je peux... Euh... Johan Johan Bon, alors Johan reviendra, j'espère. Euh, je... Encore une seconde. Ah, voilà, ça va. Euh, donc, tu me passes la main, s'il te plaît. Je voudrais commencer avec le texte en hébreu et après en français. Alors, euh, je disais que chez, euh, dans cette étude sur Caïn et Abel, nous avons presque mot à mot euh, découvert des fondements euh, philosophiques, des fondements de foi, des fondements de, euh, euh, concernant euh, l'identité humaine euh, à la première génération biologique de l'humanité, eh bien, nous avons, euh, pour euh, ce qui est notre propos ce soir, euh, découvert à, à deux reprises, grâce aux explications de Manitou, euh, combien euh, il y a euh, dans ce texte une critique extrêmement profonde et virulente de ce qui sera quelques-uns des fondements de la théologie chrétienne. En particulier, nous avons vu pourquoi Rachi, contrairement à Nachmanide par exemple, contrairement à d'autres commentateurs, contrairement aussi d'ailleurs au suivi du texte, Rachi va maintenir que 
la conception et la naissance de Cain et Abel se sont faits après la faute euh, du premier homme et, et de, de Adam et Ève. Et euh, nous avons euh, appris par euh, cet enseignement de Manitou que euh, la, le, le, la nécessité exégétique de Rashi était que, euh, eh bien, il voulait se démarquer d'une théologie qui, euh, euh, qui entache euh, l'existence humaine euh, d'une espèce de péché originel, euh, comme si euh, il fallait bien que euh, la, la, la conception et la naissance Qu'est-ce que j'ai dit Se sont faits après. Non, se sont faits avant, bien entendu, avant la, la faute. Et donc, l'homme conçu et engendré par Adam et Ève n'est pas entaché d'une façon irrémédiable et originelle au sens de la théologie chrétienne, n'est pas entaché de la faute. Et donc, c'est ce que Rachid nous dit dans son commentaire, alors que Nachmanide nous dit que, comme l'ordre des versets 3, des chapitres 3 et 4, ah, il y a eu d'abord la faute et après, euh, il y a eu la conception et l'engendrement. Mais euh, euh, voilà la première euh, chose que je voulais euh, rappeler maintenant. Car si on dit, et c'est ce qu'explique Manitou dans un texte que je vais vous lire euh, euh, à propos d'autre chose, à propos du messianisme justement, euh, eh bien euh, si on lit euh, ces événements euh, tels qu'ils euh, semblent être écrits, c'est-à-dire que la faute euh, est, est, est congénitale, comme on dit ça, est, 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 est contemporaine, de la conception de, 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 du premier homme biologique né de Adam et Ève, alors euh, il y a une, euh, une odeur euh, de, de péché originel euh, et, et, et l'homme donc ne, ne pourra pas vraisemblablement se mesurer euh, par lui-même à, à la faute. Il y a ici quelque chose d'extrêmement important car Manitou nous apprend que euh, tout, le, tout, le, tout le devenir de l'homme euh, n'est qu'un revenir, vous vous rappelez, on en a parlé longuement, le devenir est un revenir, à savoir l'homme qui s'est éloigné du projet du Créateur, l'homme qui, de par sa création même, euh, est venu en dehors alors qu'il était en dedans, eh bien, euh, un projet de revenir, avec lequel il doit se mesurer, et ce projet, nous dit Manitou, réussira, car nous avons la sagesse des recommencements. Une dernière chose que je voulais rappeler, euh, pour ne pas, malgré tout, faire un récapitulatif qui soit une redite avec tout ce qu'on a appris. Il suffit, n'est-ce pas, Johan, de revoir les cours qui sont enregistrés, bien sûr. Euh, eh bien, une dernière chose, c'était cette expression, je crois que c'était dans le dernier cours que nous avons eu sur, sur Cain. Euh, Là-bas, euh, après avoir tué son frère, euh, il y a tout un dialogue qui s'installe entre Dieu et Cain, Dieu lui disant « Mais tu sais, euh, on peut faire tes chouvins ». On peut revenir, on peut corriger, et euh, Cain de dire euh, « Gadol avoni mineso ». On a vu plusieurs explications à, à cette phrase, « plus trop grande est ma faute pour être supportée ». On a vu « supporté par toi, Dieu, supporté par moi euh, », comme euh, le dit Rabbi Abraham Ibn Ezra, le, la punition ». Mais euh, je, je voudrais me focaliser et terminer par là cette, euh, ce récapitulatif sur ce point que tout met en évidence. Euh, si ma faute est trop grande pour être supportée, c'est-à-dire pour être corrigée, pour, être, pour avoir la patience euh, qui amène à, euh, euh, le, le, au mérite moral de la Téchouva, eh bien, euh, puisque je ne suis pas à même de corriger l'énormité de cette faute, alors prends-la sur toi. Prends-la sur toi, dit Dieu, et euh, on, on entend ici des, des accents, je sais pas, une musique, euh, qui, est, qui fait partie de la théologie chrétienne, où véritablement le péché originel empêche euh, la, 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 la prise à bras le corps de la faute, si vous voulez, et euh, la capacité euh, de se corriger. Euh, au niveau individuel qu'au niveau collectif dont nous allons parler aussi aujourd'hui et euh, c'est la raison pour laquelle eh bien, il y a une opération magique dans la, dans la théologie chrétienne qui dit que euh, c'est euh, euh, Dieu, enfin le Christ qui euh, prendra sur lui les fautes des hommes, etc., etc. Alors tout cela me semble très très important parce que Manitou dans un texte euh, qui est en fait un... un une retranscription d'une conférence qu'il avait donnée 
euh, en 61, figurez-vous, en 1961, ça remonte, ça remonte loin dans le, dans le cadre d'un de, colloque des intellectuels juifs, euh, ce texte a été retranscrit dans euh, ce merveilleux livre de Goldman euh, que vous voyez ici et que vous connaissez certainement, qui s'appelle « La parole et l'écrit euh, » numéro 1, puisqu'il y a deux tomes, et euh, là-bas, page 349, dans un texte qu'il appelle « Les conceptions juives du Messie ». Manitou commence par éliminer, si je peux dire, ce que n'est pas le Messie d'Israël. Et bien entendu, contrairement à d'autres messianismes existants euh, dans certaines euh, religions, dans certaines euh, professions de foi. Alors, il dira par exemple que, euh, euh, il citera cette Gemara, ce, ce, ce texte du Talmud, de, du traité Sanhedrin, si je me rappelle bien, qui dit que quand est-ce que viendra le Messie Johan, tu veux savoir quand est-ce que le Messie viendra eh bien, euh, c'est écrit dans le Talmud de Sanhedrin, lorsque la génération sera tout entière coupable ou bien tout entière euh, innocente. Et euh, Manitou dit qu'évidemment, euh, c'est euh, un petit peu désespérant comme formule. Euh, quoi Alors, euh, euh, c'est euh, tout ou rien, euh, c'est-à-dire, euh, quand est-ce que... Alors, il, il explique d'abord dans un premier temps que... La formule signifie la chose suivante, euh, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle en hébreu « birour », il faut qu'il y ait un éclaircissement de telle sorte que le jugement soit possible. Si la génération est tout entière méritante ou tout entière déméritante, alors euh, le jugement est possible parce qu'il euh, y a, euh, il n'y a plus de, de euh, situation intermédiaire. Mais euh, ce n'est qu'une introduction à, à ce texte où il va dire que euh, la notion de rédemption, rédemption qui euh, est euh, en général donnée comme synonyme à, euh, au messianisme euh, euh, chez les nations et probablement même à l'intérieur d'Israël. Eh bien, rédemption, ça veut dire rédemption de la faute. Rédimer, euh, ça veut dire rédimer une faute. Et Manitou met euh, immédiatement le, le doigt sur euh, la difficulté, à savoir que euh, il y a derrière cette idée de rédemption une notion très profonde de culpabilité. Euh, le messianisme est euh, entrevu par ceux euh, à l'intérieur d'Israël, mais surtout à l'extérieur d'Israël, qui voient dans le messianisme une rédemption uniquement. Eh bien, euh, il s'agit d'une espèce de, comment on dit, capara, euh, une espèce de euh, nettoyage de culpabilité, euh, à, à l'échelle euh, universelle. Euh, ça, euh, après l'introduction que j'ai rappelée tout à l'heure concernant le péché originel, concernant la faute qui est trop lourde à porter euh, et, et, et qu'on rejette donc sur le, sur le divin, euh, euh, eh bien, euh, ça sonne un petit, peu, un petit peu faux et Manitou nous dira que cette notion de rédemption est effectivement à la fois le point de jonction, mais à la fois le point de rupture avec, euh, avec le christianisme. Euh, la messianité chrétienne est bien entendu cela, uniquement une rédemption euh, de la faute, euh, de la faute originelle, alors que euh, à l'intérieur euh, d'Israël, eh bien euh, l'atmosphère la, est complètement différente, et là je rentre véritablement dans le vif du sujet. L'atmosphère euh, dans la moralité hébraïque est une atmosphère où, bien sûr, la faute existe, elle est grave, elle peut même être euh, très grave, mais euh, l'atmosphère spirituelle qui entoure la faute est une atmosphère qui dit que, euh, puisque l'on vit, eh bien, euh, on faute. Euh, la faute est euh, partie inhérente et contingente à l'histoire. L'homme, rappelez-vous de cette expression euh, du euh, premier texte que je citais tout à l'heure, l'homme a pour mission de faire réussir l'histoire, euh, le, le projet divin, euh, la création du Fils de l'homme, c'est-à-dire de l'homme qui réussit euh, intégralement le projet de moralité, c'est-à-dire de fraternité. Et euh, euh, puisque l'homme a, a ce projet de faire réussir l'histoire, nous avons longuement parlé des toladotes chez Manitou, des engendrements, eh bien, euh, en chemin, 
il y a, euh, il y a la faute. Mais euh, je cite euh, même textuellement ce que dit dans, ce, dans cet article Manitou, nous ne, devons, nous ne devons jamais oublier ce que nos maîtres nous ont toujours enseigné. La faute est un incident qui certes a des conséquences graves, catastrophiques, mais elle n'est pas nécessaire a priori. Si vous voulez, c'est un accident de parcours. Et euh, en, en disant cela, d'ailleurs, je me rappelle d'un texte que vous connaissez certainement du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague dit, euh, euh, à propos du verset euh, de David, « Herev kabeseni me'avoni »« Herev, harbe, euh, beaucoup, kabeseni, kibus, c'est euh, « lave-moi » de euh, ma faute. Et le Maharal dit, dans son langage à lui, euh, avec les, les notions euh, philosophiques du Moyen-Âge, il dit, euh, il y a la, la, la faute en Israël, elle est toujours demi-crée. Elle est toujours ce que Manitou appelle ici contingente. Elle n'est pas be'etsem, elle n'est pas essentielle. Euh, elle est euh, euh, un accident de parcours. Alors évidemment, il y a des accidents de parcours qui sont extrêmement graves, insiste Manitou. Il y a des euh, tâches sur le, le vêtement qu'il faut nettoyer, comme dit le Maharal. Il y a des tâches qui sont profondément ancrées dans euh, le vêtement, mais euh, euh, c'est différent si le vêtement tout entier est un vêtement de faute. Le vêtement, si vous, si vous voulez, est un vêtement absolument noble et euh, 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 sans tâche. La tâche est venue de par la nécessité. Et c'est ce que dit euh, un peu plus loin euh, Manitou, la tâche va venir euh, par la nécessité de l'homme de naître libre. Euh, il dit comme ça, euh, c'est une nécessité logique, l'homme doit naître libre, son drame n'est pas de risquer d'être esclave, c'est d'être libre et notamment de fauter. Vous comprenez donc que euh, c'est euh, ce danger de la liberté que Dieu a voulu, qui est à la fois le garant et à la fois euh, le, euh, euh, la problématique morale euh, qui va accompagner l'homme dans sa réalisation de la, euh, du projet du Créateur. Et euh, pour terminer euh, cette longue introduction, je voudrais encore... Euh, lire mot à mot un petit texte qui me semble euh, très important ici, dans ce même euh, texte dont je parlais de la parole et l'écrit. Il dit comme ça, « La faute n'est qu'un envahissement du contingent dans l'essentiel. » Est-ce que c'est clair Pas que d'après ce qu'on vient de dire, on comprend maintenant que euh, ces termes de Manitou en français, en excellent français bien sûr, correspondent à ce que le Maharal appelle « demigrer » Et Be'etsem, c'est un envahissement du contingent dans l'essentiel. Il y a l'essentiel qui est la réalisation et la réussite du projet du Créateur, de créer euh, l'homme moral euh, dans la euh, réalisation de fraternité, telle que nous l'avons appris jusqu'à présent, euh, individuellement et collectivement. Mais en chemin, eh bien, la faute intervient, comme on dit, euh, comme, comme, comme dit Dieu à, à Caïn, la faute tapie à la porte, n'est-ce pas ben, La pétar ratatrovet, euh, on avait bien noté d'ailleurs qu'avant de vouloir dire faute, le mot chet veut dire manque, et, et, et que le manque est bien entendu ce que l'on doit combler. Mais seulement lorsque euh, on refuse de se mettre en face de ces manques, alors euh, le manque devient faute. Alors c'est un envahissement du contingent dans l'essentiel. La faute n'est pas l'essentiel et il ajoute après qu'il y a euh, de nombreux Midrashim qui nous parlent du temple. Probablement il veut dire du troisième temple, euh, peut-être des trois à la fois. Euh, vous, vous vous souvenez, euh, ça s'ajoute un petit peu à ce que Manitou écrit ici parce que ce n'est pas son propos, mais vous vous souvenez sûrement de Maïmonide lorsque dans les lois sur « il chot bet abechira » les lois sur la construction du temple, eh bien, il fait soigneusement la part des choses et il dit que le temple a deux fonctions, pas seulement une. Il y a une fonction euh, rédemptrice, pour reprendre les mots de Manitou, ce sont les corbanotes, les sacrifices, les sacrifices qui viennent expier euh, la faute pour ramener l'homme au niveau où il était avant la faute, mais il y a aussi euh, une, une fonction complètement différente euh, qui incombe au temple, 
euh, qui est attaché au temple, et c'est la fameuse mitzvah de Reiya, c'est-à-dire une, une, une fonction d'unifier le peuple, une fonction unitaire. Euh, Manitou euh, dit apparemment dans ce texte euh, très succinct euh, que euh, plus ça va, en tout cas il fait allusion au troisième temple, et plus la fonction de rédemption va se réduire, alors que la fonction d'unification va, euh, va grandir et devenir finalement la fonction essentielle euh, du temple. Alors, euh, il donne encore, et c'est par là que je terminerai euh, cette seconde introduction, il donne encore un petit éclairage important sur ce que les kabbalistes appellent « Shevirat Akelim euh, », la brisure des vases, ou euh, quelle que soit la traduction, euh, l'éclatement des vases. Il dit comme ça, euh, « Tout se passe comme si un surplus de lumière avait été donné parce qu'il y a eu anticipation » il y a eu un désir chez le Créateur que ça aille plus vite que la créature ne pouvait le supporter. Je voudrais expliquer ça, c'est merveilleux à mon avis, mais euh, je voudrais expliquer cela euh, un petit peu plus. On a l'habitude de voir dans cette notion de Shvirat Akelim euh, une euh, dimension absolument euh, euh, dramatique, catastrophique, euh, liée avec euh, la chute de la créature. Et euh, Manitou dit, il euh, y a aussi cette notion de chute, mais il y a d'abord et avant tout, ça procède d'abord et avant tout, d'une espèce d'amour infini, c'est ce qu'il dit à la fin d'ailleurs. Il y a une sorte d'impatience de l'amour divin, et sous ce surplus de lumière, les vases ont éclaté. Dites-moi, c'est pas beau C'est-à-dire, c'est vrai d'abord, mais c'est aussi extrêmement beau. Ça veut dire que euh, Dieu a euh, voulu... Euh, que, que le monde réussisse, pour ainsi dire, rapidement. Et, 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 et le monde, lui, euh, avait besoin de, comment dire, de temps pour le réaliser. Alors, il y a eu la brisure des vases, et il continue dans le paragraphe suivant, je vous le lis mot à mot, « La première œuvre de l'homme, telle que les kabbalistes l'ont définie, c'est son action en tant qu'héritier de la responsabilité de l'histoire. Ce n'est pas la rédemption, au sens qu'on l'a défini tout à l'heure, mais c'est le tikkun, c'est-à-dire la mise en ordre, la réintégration de toutes les valeurs éparpillées lors de l'éclatement des vases. Est-ce que c'est clair Alors, ce sont des choses très, très élevées, on va, on va bientôt redescendre un petit peu à des considérations euh, peut-être un peu plus terre-à-terre, terre, mais euh, je crois que c'est euh, dit d'une façon euh, fantastique qu'il y a euh, dans l'atmosphère euh, qui accompagne la personnalité morale, le, le, le perfectionnement moral chez l'homme hébreu, euh, dans la perspective que Manitou nous enseigne, il y a une atmosphère d'amour, il y a une atmosphère de, euh, de, de patience infinie euh, qui, qui vient de l'impatience euh, de, de, de vouloir euh, voir la réussite du monde tel que le Créateur l'a créé. Alors il termine euh, par cette phrase, il n'y a, a là rien de tragique ni de dramatique, il n'y a rien de religieux dans le sens moderne du terme non plus, je suppose qu'il veut dire dans le sens de la rédemption dont on parlait tout à l'heure, il fait plus euh, allusion aux religions en général et à la religion chrétienne en particulier, c'est une œuvre, un travail, et pendant que cette œuvre se fait, il y a des fautes qui sont commises, D'où la nécessité de la rédemption. Comprenez donc que la rédemption n'est qu'un euh, processus qui va accompagner le véritable messianisme d'Israël pour revenir à lui. Et nous allons maintenant voir un texte qui va nous parler justement euh, de ce que Manitou appelait le messianisme du soir et le messianisme du matin. Euh, dans un texte qui semble tout à fait... Euh, comme je disais, terre à terre, enfin, en tout cas lié avec les lois, les halachot de la tefila. Donc je résume ce que nous avons appris jusqu'à présent. Euh, Manitou nous a appris euh, euh, que le monde euh, doit réussir et il réussira, que l'homme étant libre absolument, euh, car c'est ainsi que Dieu l'a voulu, il est donné à la possibilité de faute, mais que la rédemption de la faute l'accompagne, n'étant pas, elle, cette rédemption, l'essentiel 
de, euh, du messianisme, comme la faute elle-même n'est pas l'essentiel, euh, n'est pas essentiel au sens propre du mot, mais contingente. Euh, C'est un accident de parcours et il faut euh, le, le réparer pour pouvoir continuer le parcours, si vous voulez. Voilà, je crois que, euh, avant de commencer, il y a peut-être des questions, donc euh, vous avez la parole s'il y a quelque chose qui est à préciser. Non, tout est clair Bon, euh, on doit remercier Manitou alors d'avoir euh, éclairci les choses. Euh, justement, je vais parler maintenant du clair-obscur. Enfin, c'est ce que euh, Manitou va nous apprendre à propos de ce texte que vous avez euh, maintenant sous les yeux. Euh, je vais euh, peut-être encore... Euh, je vais peut-être euh, souligner ce dont nous allons parler plus particulièrement. Voilà. Euh, voilà. On va prendre euh, la première question de la Mishnah. On ne va pas voir tout le texte. C'est une Mishnah très connue. C'est la première Mishnah du premier traité du Talmud. Mais Ematai Korim et Shma de Arvin. À partir de quand, euh, et surtout on va voir jusqu'à quand, euh, doit-on, peut-on lire le euh, schéma, la kriyat schéma, la lecture du schéma, euh, pendant la, pour la prière de Arvit, pour la prière du soir Laissons de côté la première opinion de Rabbi Eliezer, nous allons nous euh, référer seulement aux deux opinions suivantes, l'opinion des Chachamim, des sages, euh, et puis l'opinion de Rabban Gamliel. Alors, très rapidement, pour arriver à l'essentiel, euh, le texte nous dit que les sages ont dit qu'on peut euh, prononcer le schéma du soir à Tratzot jusqu'à euh, la moitié de la nuit, jusqu'à minuit, euh, et puis Rabban Gabriel dit « Non, on peut aller encore plus loin, jusqu'à ce que euh, l'aube euh, se fasse jour, jusqu'à ce que comment dire, l'aube se lève ». Euh, et puis, un peu plus loin, on, on apprend une petite histoire que les élèves, euh, euh, les, les fils, pardon, de Rabban Gamliel euh, étaient allés euh, festoyer pendant la nuit et puis euh, ils sont revenus au petit matin en disant à leur père, écoute, on n'a pas encore dit le schéma, est-ce qu'on peut le dire encore Il a dit oui, puisque euh, on peut le faire jusqu'à l'aube. Euh, et là on arrive à notre sujet et puis c'est pas seulement la seule chose qu'a dit Rabban Gamliel à ce propos mais il a dit tout ce que les sages tout ce à propos de quoi les sages ont dit jusqu'à minuit euh, en fait on a le droit jusqu'à l'aube mais euh, imken mais alors si c'est ainsi Lama Amru Chachamim Atratzot, pourquoi est-ce qu'ils ont dit jusqu'à minuit, puisque c'est permis jusqu'à l'aube, que dès la Riketa Adam Minavera, afin d'éloigner l'homme de la transgression. Si on lui dit c'est jusqu'à minuit, alors, euh, si on lui dit c'est jusqu'à l'aube, alors il se dira, euh, j'ai euh, tout le temps devant moi, et c'est ainsi que la Gemara, que nous avons maintenant sous les yeux, mais qu'on va voir en français pour aller plus vite, euh, C'est ainsi que la Gemara va nous expliquer, effectivement, euh, l'opinion de euh, Rabban Gamliel. Je rappelle, donc, le thème de notre étude, euh, « Toute chose dont les sages ont dit qu'on peut jusqu'à minuit, en fait, dit Rabban Gamliel, on peut jusqu'au matin, jusqu'à l'aube, mais euh, on a voulu éloigner l'homme euh, de la transgression en prenant une marge de sécurité, si vous voulez. » Et alors, la Gemara que nous avons maintenant ici sous les yeux euh, va nous expliquer euh, les tenants et les aboutissants de, euh, cette, euh, de cet enseignement. On nous enseigne que les sages, en formulant leur ordonnance, avaient pris une précaution pour éviter qu'un homme qui revient des champs le soir puisse se dire « Je vais rentrer chez moi, manger, boire un peu, puis je dormirai un moment. Et ensuite, je lirai le schéma et je ferai les prières du soir. » et puis que le sommeil le prenne et qu'il dorme toute la nuit. Voilà donc le détail de ce que nous disions dans la Mishnah, que l'homme risque de euh, dépasser euh, le temps permis 
et euh, donc on a avancé euh, le temps jusqu'à minuit, jusqu'à Hatsot. Aussi les sages disent, un homme qui revient des champs le soir doit entrer à la synagogue, s'il est accoutumé à lire la Torah, qu'il lise, s'il est accoutumé à étudier, qu'il étudie, et ensuite qu'il récite le schéma et qu'il prie. Alors il mangera et récitera la bénédiction qui suit le repas du soir. Et euh, euh, on va s'arrêter là. Alors maintenant commence dans la Gemara toute une euh, étude euh, concernant l'ordre euh, du schéma et euh, de, la, euh, de la Amida. Vous savez aussi bien que moi que la Amida c'est le Shemona Esre, les 18 bénédictions qu'on dit debout, et euh, dans le langage talmudique, la Amida, c'est la Tfila, l'essentiel de la Tefila, le cœur de la Tefila, c'est la Amida qu'on dit debout. Mais elle est précédée, aussi bien le matin Shacharit que le soir Arvit, elle est précédée de la lecture du schéma, car on doit passer de la Torah à la prière, de l'étude de la Torah à la prière. Eh bien, Manitou va nous apprendre euh, un petit peu les clés de lecture du texte qui va suivre. Le texte qui va suivre va mettre, en, euh, euh, va mettre en évidence une controverse entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Euh, je vous dis tout de suite avant de lire le texte avec vous, euh, ils sont en controverse sur l'ordre euh, euh, du schéma et de euh, la Hamida pour la prière du soir, pour Arvit. Euh, euh, je vais peut-être vous montrer le petit dessin que je me suis fait euh, ici. Je ne sais pas si on va le voir, j'espère. Voilà. Euh, bon, ce n'est pas très formidable. Alors, si vous voulez, il y a Rabbi euh, Yochanan est ici, et puis il y a euh, Rabbi Yoshua Ben Levi euh, de l'autre côté. Il y a la prière de... Euh, voilà, je vais enlever le doigt parce que bon. Euh, il y a la prière de euh, Shacharit avant, et là vous voyez que le schéma précède la Amida aussi bien chez Rabbi Yochanan que chez Rabbi Yoshua Ben Levi, d'abord le schéma et ensuite la Amida, mais la controverse entre les deux, c'est pour la prière de Harvit, pour la prière du soir. Et euh, alors que Rabbi Yochanan dit d'abord schéma et après Amida, comme le matin, Rabbi Yoshua Ben Levi, lui, dit que la Amida doit précéder le schéma dans la prière du soir. En bref, pour Rabbi Yoshua Ben Levi, comme on va le voir maintenant dans le texte lui-même, eh bien les Amidot, les prières euh, intermédiaires de euh, Shacharit et de Harvit, doivent être au milieu. Et elles sont encadrées, si vous voulez, par la prière du schéma. Alors on lit ça très rapidement euh, ensemble maintenant, euh, à partir de là. Ce qu'on vient d'affirmer, à savoir qu'on doit réciter le schéma puis faire la prière du soir, va dans le sens de ce que disait Rabbi Yochanan, qui est assuré d'avoir part, qui est assuré d'avoir part au monde, au monde à venir, disait-il. Alors Manitou nous dit tout de suite, attention, vous voyez une petite lumière rouge, vous voyez combien les choses dont on parle ne sont pas liées seulement à une, un problème technique de halakha, mais il y a là derrière des fondements de, de foi, des fondements de... Euh, euh, de relation avec le monde à venir, avec le, le pourquoi du monde. Euh, qui est donc assuré d'avoir part au monde à venir Celui qui, immédiatement après la Géoula, récite la Amida. Car c'est ce que l'on appelle, du point de vue de la Halakha, Sommer Géoula Litfila. Il faut... Euh, 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 alors Manitou ne disait pas appuyer la euh, Géoula à la Tefila. Je voudrais expliquer cela encore, quand même un petit peu. Euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces notions. Euh, il y a donc les 18 bénédictions, c'est la Amida, c'est bien clair. Juste avant, on dit le schéma, et le schéma va se terminer avec une bénédiction qui s'appelle « Baruch Ata Hashem Gaal Yisrael » qui a sauvé Israël, qui a délivré Israël. Et donc, il y a euh, nécessité de relier la délivrance d'Israël, si vous voulez la messianité, le messianisme, avec la prière de la Hamida. Ça va, c'est clair Donc, euh, Sommer Geula Litfila, euh, ça c'est dans la prière de Shacharit. La question est-ce que c'est dans la prière de Harvit euh, également Et là-dessus, il y a, comme on l'a dit, une controverse entre les deux sages que voilà. Alors, euh, je répète, 
euh, Rabbi Yochanan disait « Qui est assuré d'avoir part au monde à venir Celui qui, immédiatement après la Géoula, c'est-à-dire la bénédiction Gaal d'Israël, récite la Hamida. Mais de son côté, Rabbi Yoshua Ben Levi disait « On recommande de réciter la Hamida au milieu. » On prenait ce que c'est au milieu, c'est-à-dire euh, euh, pour le soir en tout cas, d'abord la Hamida et après Kriyat Shema qui se termine par la délivrance. Sur quoi cette opinion, différence d'opinion est-elle fondée c'est euh, soit sur ce que dit le texte, soit affaire de raisonnement. Alors, je voudrais prendre maintenant les clés dont nous parle un petit peu euh, Manitou. Manitou va nous dire, vous comprenez de quoi on parle. Euh, pour le matin, la délivrance du matin, c'est-à-dire euh, dans, le, dans le rituel, dans, le, euh, 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 dans la prière, eh bien, dans le rituel du matin, il n'y a pas de controverse entre les deux, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua Ben Levi. Qu'est-ce que c'est le matin, explique Manitou, d'après tous les Midrashim que nous connaissons Le matin, c'est la délivrance euh, aveuglante, comment dire, lorsqu'il y a euh, une, un consensus euh, général, on va voir tout de suite de qui, euh, concernant euh, le fait que ça y est, on est euh, dans la période messianique, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, Manitou dit explicitement ce dont il parle, puisque, comme il disait avec une pointe d'humour, tant qu'on parle français, on peut mettre les points sur les i. Alors il disait, euh, ben voilà, il y a une tendance à l'intérieur du judaïsme, comment on appelle ça, orthodoxe, je ne sais pas, enfin, haridi, euh, disait-il, euh, pour lesquels, tant que ce n'est pas aveuglant de lumière, la Géoula, ce n'est pas la Géoula. On va voir que c'est l'opinion du Rabbi Yoshua Ben Levi. Alors qu'il y a une autre euh, opinion, qui est celle d'Imanitou du, du, du judaïsme euh, religieux national, euh, qui dit que euh, non, même le soir, même la Géoula du soir, c'est une Géoula, comme on va voir dans le texte tout de suite. Le soir, c'est quoi Le soir, c'est quand, euh, comme je disais tout à l'heure, le clair obscur. Il euh, y, y a des clartés, mais il y a beaucoup d'obscurité. Et il y a ici, et là je crois que c'est l'essentiel de l'enseignement, il y a ici dans cette expression qui est assuré d'avoir part au monde à venir, celui qui... Euh, Sommer Geula Litfila, chez l'Arvit, c'est-à-dire celui qui, même dans la prière du soir, de la nuit, eh bien, il va euh, assur assurer, comment dire, il va appuyer la prière sur la délivrance, car il, 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 est, il est certain de la délivrance, même si elle est encore en clair-obscur, eh bien, c'est une, euh, une option de foi, c'est une option euh, 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 qui, qui va lui. lui lui donner part au monde à venir. Celui qui ne voit pas euh, dans le clair-obscur que c'est une clarté dans l'obscurité, alors, euh, si je peux dire, alors celui-là risque fort de ne pas avoir part au monde à venir, euh, selon Rabbi Yochanan en tout cas, car euh, celui-là n'a pas l'option de, de foi euh, euh, qui, qui fait dire que cette Géoula est en marche, cette délivrance est en marche, alors qu'il euh, attend de son point de vue, que euh, la lumière soit éclatante. Regardez bien comment le texte va euh, continuer, encore une fois, euh, apparemment s'occupant d'une question purement euh, alachique et technique. Donc Rabbi Yoshua Ben Levi disait, on recommande de réciter la Hamida au milieu, sur quoi cette différence d'opinion est-elle fondée Il euh, y, y a deux possibilités, soit sur euh, des textes, soit sur euh, le raisonnement. Si c'est affaire de raisonnement, Rabbi Yochanan pensait que la libération commença le soir, même si elle ne fut vraiment effective que le matin suivant. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit de la libération prototypique de la sortie d'Égypte. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, comme vous le savez, on est sorti le matin, mais le soir déjà, euh, l'esclavage, euh, euh, le joug euh, euh, de égyptien avait été brisé, le peuple était déjà euh, autonome, était déjà libre et se préparait à sa propre libération. Alors c'est vrai que euh, 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 le soir, eh bien, euh, peut-être on va voir quand même l'expression en hébreu, elle est importante, si je la retrouve euh, facilement. Euh, euh, D'ailleurs, je l'ai donné comme titre ici. Geoula me urka nami havi. Ça veut dire la geoula du soir, à l'époque de l'Égypte, mais pas seulement. La geoula du soir est aussi 
euh, une Géoula. Même si elle est encore claire obscure, elle est malgré tout encore, elle est malgré tout euh, diagnostiquée comme le début de la délivrance. Et euh, vous allez voir que c'est là-dessus qu'ils sont en controverse. Alors je le dis d'abord euh, oralement. Euh, tout le monde est d'accord que le soir, c'est le début de la délivrance. Tout le monde est d'accord que la période que nous vivons, euh, Manitou a donné ses enseignements, euh, d'après mes calculs, quelque part, il y a euh, une quarantaine d'années. Euh, Ce n'était pas hier. Euh, Aujourd'hui, c'est presque devenu, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est presque la lumière est presque de, de, devenue aveuglante, bien qu'il y en a encore qui s'efforcent de euh, voir l'obscurité euh, plus que la clarté. Mais il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, euh, évidemment, que euh, l'obscurité était plus épaisse. Quoi qu'il en soit, euh, Manitou nous apprend que euh, il y a dans cette controverse là euh, euh, quelque chose sur lequel ils sont d'accord et quelque chose sur lequel ils sont divergents. Ils sont d'accord que la que la Géoula commence dans la nuit, euh, comme c'était le cas en Égypte. Euh, la, la question c'est si c'est un début de Géoula, ça s'appelle Géoula ou si ou ça s'appelle début. Alors pour euh, Rabbi Yoshua Ben Levi, eh bien euh, ça s'appelle début, c'est-à-dire ça s'appelle pas Géoula. Et tout le temps où il n'y aura pas une Géoula complète, aveuglante, pleine et entière, euh, euh, telle qu'on peut l'imaginer, eh bien euh, ça s'appelle pas Géoula. Et vous voyez maintenant combien ces notions ont une euh, valeur, bien entendu, euh, extrêmement euh, actuelle. Euh, je continue un petit peu quand même dans le texte. Euh, euh, Rabbi Yoshu, euh, Rabbi Yochanan pensait que la libération commença le soir, euh, même si elle ne fut vraiment effective que le matin suivant. Rabbi Yoshua Ben Levi, au contraire, pensait, puisque la libération ne fut effective que le matin, la prière pour la libération importe peu dans le service du soir. Euh, et donc, on ne va pas dire, euh, on va pas dire euh, Gal Yisrael et après Amida. On va dire la Amida et après il y aura euh, Gal Yisrael. En tout cas, euh, ça c'est euh, si euh, on réfléchit comme affaire de raisonnement. Mais s'il s'agit de faire référence à des textes, alors c'est l'interprétation du passage « Bechor Becha ou Vekumecha ». Vous savez que le Kriyat Shema doit être dit en se couchant et en se levant. Alors, euh, tous les deux disent « on va comparer le coucher au lever », mais de deux façons différentes. Pour Rabbi Yochanan, de même qu'au lever, on récite le schéma « et ensuite, euh, on dit la tefila. Euh, au coucher aussi, on doit dire le schéma. Et ensuite, la tefila. Comprenez l'importance de cela. Ça veut dire que pour Rabbi Yochanan, encore une fois, dans la prière du soir, dans la prière de la nuit, eh bien, on va aussi appuyer notre prière intérieure. Euh, on va voir bientôt qu'il s'agit de la du perfectionnement individuel. On va appuyer notre perfe perfectionnement individuel sur la délivrance, même si cette délivrance n'en est qu'à ses débuts, à ses balbutiements, euh, euh, et nous en sommes bien entendu un peu plus loin qu'au balbutiement. Par contre, Rabbi Ochoa Ben Levi, lui, disait que si on compare le lever au coucher, bien sûr, eh bien, il faut alors conclure diamétralement opposé, puisque au lever on récite le schéma quand on n'est pas loin de son lit, il doit en être de même pour le coucher, et donc, euh, le, le, le schéma doit être dit après la Hamida euh, dans la prière de Harvit. Voilà un petit peu euh, l'essentiel le, le, du raisonnement, mais surtout l'essentiel des clés euh, que nous donnait euh, Manitou. Et alors vient, dans la suite du texte, euh, une euh, euh, difficulté, une objection. Euh, Mar Baravina souleva le problème suivant. On nous apprend que le soir, on doit dire deux bénédictions avant le schéma et deux autres après. Effectivement, il y a euh, le, le, dans, le, dans, le, dans le schéma du soir, il y a deux bénédictions qui viennent après. Il n'y a pas seulement Gaal d'Israël dont on a déjà longuement parlé, mais il y a aussi Ashkivenu. Ashkivenu, c'est une bénédiction, vous vous rappelez, une longue tirade où il est dit « Fais-nous reposer en paix, fais-nous lever en vie, étends-nous sur le pavillon de la paix, protège-nous, abrite-nous, veille sur notre sortie et notre entrée. » Alors, toute cette 
euh, bénédiction-là. Bien sûr, c'est une objection, car si elle est intercalée entre Gaal Israël et la Amida, eh bien, euh, il y a une interruption. Et donc, Mar Baravina dit, euh, puisque dans la bénédiction du soir, dans la Kriyachma du soir, il y a Hashkivenu, alors tu vois bien qu'on ne peut pas, euh, il y a une, une interférence, il n'y a pas immédiatement une, euh, un, un appui de la prière sur la, euh, euh, de la Amida, sur la Kriyachma et sur la délivrance. Vous voyez, c'est clair je m'explique euh, suffisamment Eh bien, euh, la réponse va être que euh, Ashkivenu, c'est Geoula Arirta. C'est une prolongation de la Geoula. Et euh, Manitou expliquait, il y a d'ailleurs un texte du Rav Kook, euh, dans le Olatreya qui parle de cela, euh, le Olatreya à propos de Ashkivenu, c'est que, euh, euh, que euh, Ashkivenu, c'est un, un supplément nécessaire la nuit. Comme on l'a dit, la nuit, euh, la, la délivrance de la nuit, ce n'est pas comme la délivrance du jour, évidemment. Euh, le jour, la délivrance du jour, tout le monde voit et tout le monde verra. Je vous rappelle que euh, euh, nous disons dans la, dans la Tefila, Vetechezena et Neinu Beshuv Khaletzion Berachamim, c'est-à-dire fais que nos yeux voient lorsque tu ramèneras. Euh, le retour de Sion avec miséricorde. Ça veut bien dire que lorsque le, le retour se fait, il y en a qui voient et il y en a qui ne voient pas. C'est une délivrance de la nuit d'abord. Et, 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 et comme on le disait tout à l'heure, euh, il y a un mérite à cela qui est assuré à avoir part au monde à venir, c'est celui qui euh, 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 sommaire, qui juxtapose la Géoula à la Amida le soir. Eh bien, Ashkivenu, c'était une objection qui a été donnée par Mar Baravina, disant, puisqu'il y a une nouvelle bénédiction qui s'appelle Ashkivenu euh, euh, entre le schéma et euh, l'Amida, alors tu vois bien qu'il ne peut pas y avoir juxtaposition. La réponse, c'est que c'est une prolongation de la Géoula dans quel sens Dans cette période qui s'appelle clair obscur de la Géoula, c'est sans aucun doute la Géoula, dit Rabbi Yochanan, mais elle est en clair-obscur, on a besoin d'une protection supplémentaire. On a besoin euh, d'une... Euh, on a besoin, expliquera le Rav Kook dans l'Atreya, on a besoin que sur le plan individuel, on ne soit pas entièrement euh, voué à la délivrance de la, euh, de, de la nation, mais on doit aussi euh, garder un temps et garder une attitude de perfectionnement individuel et pas seulement euh, voué entièrement à la nation tout entière. Vous voyez que euh, ces notions, évidemment, euh, sont extrêmement importantes et euh, euh, les, euh, les sages, euh, lorsqu'ils se sont, euh, ils étaient divergents sur euh, ces notions apparemment très techniques de la Tefila, en fait avaient en tête euh, les euh, modes euh, de réalisation de la délivrance euh, future. Et euh, je crois que euh, c'est sur, ce, euh, sur ces points-là que j'aimerais euh, terminer euh, notre étude. Euh, dans le Ashkivenu, vous pouvez remarquer aussi d'ailleurs qu'il est dit « Vetaknenu be'etsa tova milefanecha ». Je crois que dans la période où nous vivons, euh, que Manitou, bien entendu, a éclairé euh, d'une lumière extraordinaire. Euh, je ne sais pas si c'est une lumière du matin ou une lumière du soir, mais euh, c'est une lumière, en tout cas, euh, formidable, qui nous permet euh, de nous y retrouver. Euh, car c'est vrai, lorsqu'il y a clair-obscur, alors on risque euh, de, comment on dit, les de euh, de ne pas savoir si c'est clarté ou si c'est obscurité. Euh, pour Manitou, euh, la clarté... Euh, dépasse infiniment euh, l'obscurité et euh, c'est la raison pour laquelle nous prions euh, Dieu dans la prière de Ashkivenu qui est intermédiaire euh, qui n'empêche pas Smicha Geula Litfila qui est une prolongation de la Geula comme le dit euh, le texte de la Gemara là-bas nous disons Betaknenu Beritsatova Milefanecha nous prions Dieu pour que euh, aussi bien sur le plan individuel mais peut-être surtout sur le plan de nos dirigeants, sur le plan collectif, 
sur le plan euh, de, du processus euh, de la délivrance collective du peuple d'Israël et de l'humanité qui est en marche, eh bien, euh, nous euh, prions Dieu pour euh, Vétakenenu, Beritsatova, qu'il donne euh, à nos dirigeants euh, un bon conseil, une bonne, euh, une bonne recommandation, euh, qu'ils euh, soient, de leur point de vue, euh, capables de voir euh, la lumière et pas seulement l'obscurité. Euh, je crois qu'on euh, peut terminer euh, comme, euh, en, en citant ce que Manitou nous disait très souvent à propos des événements euh, que nous vivons, euh, même si c'était euh, de son point de vue il y a 20 et 30 ans, euh, les choses de ce point de vue euh, n'ont pas changé fondamentalement. Euh, il y a euh, dans la, la démarche euh, de nos dirigeants, euh, dans la délivrance, euh, dans le processus de délivrance d'Israël euh, collectif, et donc individuel, euh, il y a beaucoup d'obscurité, malgré beaucoup de clarté. Et euh, ces obscurités sont héritées de l'exil. Il est euh, temps, disait Manitou, euh, de se débarrasser euh, des obscurités d'exil qui entravent euh, l'avènement de la lumière, de l'espérance, comme il disait, de la lumière euh, qui permettra euh, d'arriver euh, au matin alors que nous sommes encore quelque part à mi-chemin entre le soir et le matin. Voilà. Darabin, merci beaucoup Rabatoun. C'est le moment de pouvoir poser vos questions. Je suis sûr qu'il y en a. <rire> il, il fut un temps où tu en avais, Johan, et ça nous aidait certainement à éclaircir les obscurités. Mais euh, là, je vois qu'après quelques cours, tout devient tellement lumineux qu'il n'y a plus de questions. Docteur Feldman, peut-être Non, je ne sais pas encore là. Bon. Merci beaucoup, Aratoun, Todaraba. C'est un plaisir. Ah, monsieur Docteur Feldman, vous avez une remarque Non, non, je voulais remercier le Rabatoun parce que c'était vraiment très, très clair. Merci, j'ai essayé de tirer la clarté de l'obscurité. Mais dans le clair-obscur, il y a toujours une bougie quelque part. <rire> Remercions Manitou là où il se trouve. Merci beaucoup à vous tous. Vous le savez, euh, c'est un grand plaisir d'être pour cette série avec le Ravatoun. On vous remercie beaucoup. Les cours sont enregistrés, vous le savez, vous pouvez revisionner les cours que vous n'avez pas pu suivre. Et on se retrouve donc cette semaine, c'est la dernière semaine de, de cours. Donc vous pouvez encore euh, suivre. Demain, il y aura le développement de M. Gurfinkel sur la géopolitique. Et si Dieu veut, si Mme Marouani se porte bien, elle fera cours sur la Tfila. Donc ça, c'est pour demain. Ainsi de suite pour toute la semaine. Et les cours reprendront donc une nou des nouvelles séries de cours, des nouveaux cycles de 12 conférences débuteront, si Dieu veut, mi-mars, donc dans un, un petit mois et demi. Voilà, merci beaucoup à vous tous et à vous à tous.